I basiskemibøgerne afsluttes hver kapitel med en opsamling. På siden her er det opsamlingen for det første kapitel i C-bogen. Kapitlet handler om grundstoffer. Ideen med opsamlingerne er at træne de nye begreber, der bliver præsenteret i kapitlet. Hver opsamling består af to dele. I den første del, som ses i rammen her, kan du se, hvilke vigtige begreber, der er blevet præsenteret i kapitlet. Og i den anden del, som er nedenfor, gælder det om at besvare 10 spørgsmål, hvor begreberne anvendes i sammenhæng. Hvis du har læst hele kapitlet, skal du være i stand til at forklare, hvad alle begreberne betyder. Du kan arbejde med opsamlingerne ved blot at øve begreberne med dig selv derhjemme. En anden måde at arbejde med dem på, og samtidig få et overblik over de nye begreber, er at bruge nogle såkaldte notatark, som du kan skrive i. Det er det, der er vist med ikonerne her i maven. Basisk kemi udgives af Hase og Søns forlag, og du finder notatarkene på forlagets hjemmeside. Det viser jeg dig lige. Jeg åbner min browser, og så skriver jeg Hase og Søn. Notatarkene ligger under presse og download. Og her har vi siden hos forlaget, og jeg kører nedad, indtil vi finder det, vi skal bruge. Det har jeg her. Basisk kemi C, notatark. Jeg gemmer filen ned på min computer. Jeg har oprettet en mappe på min computer, der hedder basisk kemi, og her gemmer jeg notatarket. Sådan. Nu har jeg åbnet notatarket fra min computer. Jeg klikker ned ad. På min computer åbner filen i en såkaldt tosiders visning, og det er jeg faktisk lidt træt af. Men hvis jeg klikker på ikonen her, så kan jeg få enkeltsidevisning. Og jeg klikker ned ad, og her er jeg kommet til den første side. På notat ark C1A skal jeg forklare begreberne, som er blevet præsenteret i kapitel 1. PDF-filer kan man jo normalt ikke skrive i, men notatarkene er lavet specielt, sådan at der er skrivbare felter. Her er sådan et af disse felter, og her kan jeg skrive min forklaring til, hvad en proton er. Jeg starter med at skrive en proton. Prik, prik, prik. Her skal du så skrive din forklaring selv. Når du skal gemme notatarket, er det en fordel, at du hopper ud af det felt, som du lige har skrevet i. Det kan du gøre ved fx at klikke ud i maven. Så bliver der en lille ikon aktiv heroppe, som du bare kan klikke på, og så kan du gemme notatarket. Første gang du gemmer, der spørger den, om du vil gemme den under det samme navn, og det vil vi selvfølgelig gerne. Sådan. I kemi har vi jo tit brug for at skrive hævet og sænket skrift, og det vil jeg også lige vise dig, hvordan du gør. Jeg kører lidt ned af her og kommer til begrebet isotop. Her kunne jeg tage udgangspunkt i de to lithiumisotoper, som er nævnt i bogen, nemlig lithium-6 og lithium-7. Jeg skriver 6Li og 7Li som starten på min forklaring omkring isotoper. Så vil jeg lige markere 6-tallet, og hvis jeg højre klikker, får jeg... Mulighed for at vælge forskellige teksttyper, blandt andet fed skrift, kursiv, understreget, hævet og sænket. Og i det her tilfælde er det jo hævet skrift, jeg gerne vil have. Så den klikker jeg på. Og det samme gør jeg for syvtallet. Hævet skrift. Det var kun starten, der skal stå noget mere bagefter, men det vil jeg overlade til dig at fylde ud. Jeg hopper ud af feltet og trykker på ikonen. Hvis jeg kigger en side længere frem, så får jeg notat ark C1B, hvor det handler om at bruge begreberne i sammenhæng. Ved at arbejde aktivt med opsamlingerne i bogen og notat arken undervejs i undervisningen, så får du trænet stoffet en ekstra gang. I løbet af skoleåret vil du få en oversigt på 16 sider med kernestoffet til kemi på C-niveau, og dermed får du en god forestilling af, hvad det er, der forventes, du kan, når du skal til eksamen, i hvert fald hvad angår kernestoffet. Skal du derimod fortsætte med kemi på et højere niveau, 
så er du også rigtig godt klædt på med din hjemmelavede oversigt.